இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தொம்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சிசிஎஸ்சி குரூப் ஒன் கொஷின் பேப்பர் ப்ரிலிமினரி கொஷின் பேப்பர் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் ஐஎஸ்ஆர்ஓவால் விண்ணில் ஏவப்பட்ட இந்திய செயற்கைக்கோள்களின் எண்ணிக்கையானது ஆப்ஷன் டி ஆறு எவ்வளவு இணைதன் எலக்ட்ரான் கொண்ட மாசு அணுவை ஜெர்மனியம் படிகத்தில் சேர்க்கும் பொழுது என் வகை குறைக்கடத்தியாக மாறும் ஆப்ஷன் பி ஐந்து ஒரு பொருள் தனி சீரிசை இயக்கத்தில் அலை உறும் போது அதன் அதிகபட்ச முடுக்கம் ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடிய தொலைவு நிலையில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது நாலாவது ஒளியின் வேகமானது கீழ்கண்டவற்றில் எதில் பெருமமாக இருக்கும் ஆப்ஷன் சி உலோகத்தில் பெருமமாக இருக்கும் நீரில் கரைந்த பொட்டாசியம் குளோரைடு கரைசல் என்பது ஆப்ஷன் பி வலிமை மிகுந்த மின்பகுளியாகும் அமிலம் என்பது புரோட்டான்களை இழக்கும் தன்மை கொண்டது ஆப்ஷன் பி வந்து பிரான்ஸ்டு பிரான்ஸ்டு லாய லோயரி லோயரி தத்துவம் லவ் லவ்ரேரி தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களில் எது தவறானது ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தாதுக்களும் கனிமங்கள் இல்லை எல்லா தாதுக்களும் கனிமங்கள் இல்லை ஆப்ஷன் பி அதுதான் மீதி இருக்கக்கூடியது வந்து சரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கனிமமும் தாதுக்கள் இல்லை அப்படிங்கிறதும் எல்லா தாதுக்களும் கனிமங்கள் தான் அப்படிங்கிறதும் ஆப்ஷன் டி உலோகங்களை தாதுகளிலிருந்து சிக்கனமாக பிரித்தெடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சரியானது சுவாசித்தல் நிகழ்ச்சியின் பொழுது பயூரிக் அமிலத்தை அசிட்டைல்டு கோ எம்சம் ஏ என்ற மூலக்கூறாக மாற்றும் நிதி எது ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய பயிருவேட் டி ஹைட்ரஜனேஸ் பயிருவேட் டி ஹைட்ரஜனேஸ் அப்படிங்கிறதும் கீழ்கண்ட ஆல்காகலின் நிறமைகளுடன் அவற்றின் நே நே நிறத்தை ஒப்பீடு செய்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ ஏல பார்த்தீங்கன்னா நிறமி மற்றும் நிறமும் இப்போ குளோரோஃபில் குளோரோஃபில் அப்படிங்கிறது வந்து பச்சை நிறமும் சாந்தோஃபில்கர் அப்படிங்கிறது வந்து மஞ்சள் நிறமும் கரோட்டினாய்டு கரோட்டினாய்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஆஞ் ஆரஞ்சு நிறமும் பைகோசைனின் பைகோசைனின்கிறது வந்து நீல பச்சை நிறம் கொண்டது அடுத்தது பத்தாவது கீழ் குறிப்பிடவற்றில் சரியானவற்றை குறிப்பிடுக சிஸ்டோல் என்பதன் பொருள் சிஸ்டோல் என்பதன் பொருள் ஆப்ஷன் டி நாலு மட்டும் நாலுனா இதயம் சுருங்கும் நிலை இதயம் சுருங்கும் நிலை தான் வந்து சிஸ்டோல் என்பதன் பொருள் ஆகும் கீழ்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விரை விடையினை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னா ஆப் கூற்று ஏ புல் நில புல் நில சூழ்நிலை மண்டலத்தின் ஆற்றல் பிரமிடு மேல் நோக்கிய பிரமிடாக உள்ளது அது சரியானது காரணமார் உற்பத்தியாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் மற்றும் மேல்நிலை மாமிச உணிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது அதுவும் வந்து கரெக்டு இதுக்கு ஆன்சர் இதுக்கு ஆன்சர் ஏ ஆர் மற்றும் ஏ மற்றும் ஆர் சரி அப்படின்னு அர்த்தம் கோடை உறக்கம் இவற்றில் நடைபெறுகிறது ஆப்ஷன் ஏ இருநிலை வாழ்விகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நோய் சோதனைகள் பார்க்கலாம் குஷ்ட்ரோகம் குஷ்ட்ரோகம் வந்து அதுக்கு வந்து எந்த சோதனை லெப்ரோமின் சோதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைஃபாய்டு காய்ச்சல் அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து வைடல் சோதனைன்னு சொல்லுவாங்க காசு நோய்க்கு வந்து மான்டேகஸ் மான்டேகஸ் சோதனையும் நீரிழிவு நோய் நீரிழிவு நோய்க்கு வந்து கிளைக்கோசைட்டோலாட்டட் ஹீமோக்ளோபின் சோதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான சரியான விடை வந்து ஆப்ஷன் பி கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாமணி அரசர்களை கால வரிசை ப பட்டியலிட்டு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்துக்க ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அதோட சரியான கால வரிசை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் பாமன் ஷா அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது பெரோஸ் ஷா அதுக்கு அடுத்தது அகமது ஷா அடுத்தது மூன்றாம் முகமது ஷா அப்படிங்கிறத வரும் சமண சமயத்தின் இருபத்தி இரண்டாவது தீர்த்தங்காரர் வந்து ஆப்ஷன் டி நேமிநாதா நேமிநாதா ஆகும் கீழ்கண்ட கூற்று மற்றும் காரணத்தை கவனி மேலே கீழ்க மேலும் கீழ்கண்ட குறியீடுகளை கொண்ட சரியான விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் கூற்றியே வந்து கோவில்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மட்டுமல்லாமல் அவை தமிழக மக்களின் கலாச்சார பொருளாதார வாழ்க்கையை பூர்த்தி செய்யும் இடமாகவும் இடமும் ஆகும் காரணம் ஆறு வந்து கோவில்கள் கட்டுமான பணியில் மற்றும் நிர்வாகத்தில் கட்டட வல்லுநர்களுக்கும் கைவினை கலைஞர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பை வழங்கியது இது ரெண்டும் சரி ஆனால் இது சரியான விளக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை கீழ்கண்ட இணைய இணையை கவனி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து தவறானது என்னதுன்னா நாலாவது அதாவது ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி பாரத ரத்னம் அப்படிங்கிறது தவறானது மீதி மூன்று வந்து சரியானது அதாவது ருக்மணி தேவி அருண்டோல் அப்படிங்கிறது கலாசேத்ரா அப்படிங்கிறதும் ரவி சங்கர் அவர் வந்து சங்கீத நாடக அகத அகாடமி அப்படிங்கிறதும் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி வந்து ராமன் மாசா மார்க்சேசா பரிசு இதெல்லாம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நாலு மட்டும் தவறானது 
விவசாயத்திற்கான யமுனா நதியிலிருந்து எர்சர் வரை நூற்றி ஐம்பது மைல் நீளமுடைய கால்வாயை அமைத்தவர் யார் அவர் தான் வந்து ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய பெரோசா பெரோசா துக்ளக் ராக்சஸ் ராக்சஸ் மற்றும் தக்டி கிராமங்கள் எந்த போருடன் தொடர்புடையது ஆப்ஷன் ஏ வந்து தலைக்கோட்டை போருடன் தொடர்புடையது குடை கித்மார்கள் குடை கித்மார்கள் இயக்கத்தை அமைத்தவர் யார்னா ஆப்ஷன் ஏ அப்துல் கான் காப்பர் காப்பர் கான் அப்துல் காப்பர் கான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது அட்டவணை ஒன்று மற்றும் அட்டவணை இரண்டு ஆப்ஷன் பி இதுக்கான ஆன்சர் மதன் மோகன் மாலவிகா மாலவியா அப்படிங்கிறது வந்து பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமும் ஏஓ ஹியும் அப்படின்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸும் அன்னி பெசன் வந்து தன்னாட்சி இயக்கமும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ஆசாத் ஹிந்து பெஜிலி பவுலஜ் ஆசாத் ஹிந்து பவுலஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழ்கண்டவற்றில் எது தவறாக பொருந்தி உள்ளது ஆப்ஷன் பி வினோபாவே இரண்டாவது தனிநபர் சத்தியகிரகம் தவறாக பொருந்த சரியாக பொருந்து உள்ளது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரகமத் அலி பாகிஸ்தானும் லின் லித்தோக் ஆகஸ்ட் நன்கொடையும் ராஜாஜி அப்படிங்கிறது வந்து குலக்கல்வி திட்டம் வகுப்புவாத அறிக்கையினை இங்கிலாந்து பிரதமர் ராம்சே மெக்டோனால் அறிவித்த நாள் ஆப்ஷன் ஏ வந்து பதினாறு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் கீழ் கண் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைகளில் தவறானதவற்றை தேர்ந்தெடுக்க ஆப்ஷன் டி தான் தான் தவறானது மெட்ராஸ் நே நெகட்டிவ் அசோசியேஷன் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அப்படிங்கிறது தவறானது அப்போ சரியானது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வ சர்வனிக் சபை அப்படிங்கிறது எம்ஜி ரனடே சரியானது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஏஓ யும் அதுவும் சரியானது லண்டன் இந்திய சங்கம் லண்டன் இந்திய சங்கம் தாதாபாய் நௌரஜி இதுவும் சரியானது இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் பெண் தலைவர் யார் ஆப்ஷன் பி அனி பேசண்ட் அப்படிங்கிறது கீழ்கண்டவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை 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 குறியீடுகளிலிருந்து தேர்வு செய்ய ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் தண்டி யாத்திரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதும் கராச்சி காங்கிரஸ் மாநாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றும் வ மூன்றாவது வட்ட மேசை மாநாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டும் லாகூர் காங்கிரஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் நிதி அமைச்சர் யார் ஆப்ஷன் டி ஆர் கே சண்முக செட்டியார் அப்படிங்கிறவர் தான் கீழ் காண்டபடியில் கால வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்துக்கு இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைமன் கமிஷன் அடுத்தது வந்து தண்டி யாத்திரை அதுக்கப்புறமா காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் அடுத்தது மூன்றாவது வட்ட மேசை மாநாடு நிதி ஆயோக்கின் முக்கிய பணிகளில் பின்வரும் எந்த பணி இடம்பெறாது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு நிதி வழங்கல் இது வந்து அமையாது அப்போ நிதி ஆயக்கூடிய பணிகள் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ திட்டங்கள் மற்றும் முயற்சிகளை கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்வோம் அடுத்தது பி நம்பகமான கிராம அளவில் திட்டங்களை வகுப்பது மற்றும் வழிமுறைகளை அபிவிருத்தி செய்தல் அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது டியில் கூட்டுறவு கூட்டாட்சி கூட்டாட்சி மற்றும் வடிவமைப்பு மூலோபாய கொள்கை வளர வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது மக்கள் தொகை கால மக்கள் தொகை ஈவு தொகை எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் தொகை அதிகரிப்பு சக்தி அல்லது ஆற்றல் அதிகமாக நுகரும் அதாவது உட்கொள்ளும் துறை என்பது ஆப்ஷன் சி நகர்ப்புற மின்சாரம் கல்வி உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாக என்பது கீழ்கண்ட எதற்கு பொருத்தமற்றதாக இருக்கும் பொருத்தமற்றதுனா உயர்கல்வி அது வந்து பொருத்தமற்றது ஆனால் பொருந்தக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கல்வி கல்வி தரம் இலவச கல்வி இது மூணுமே வந்து இதுக்கு பொருந்தக்கூடியது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது சட்டத்தின் படி லாரன்ஸ் வளைவு கீழ் உள்ள எதை அளக்க உதவும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி வருமான சமத்துவமின்மையை அளக்க உதவும் பதினான்காவது இந்திய நிதி குழுவின் தலைவர் ஆப்ஷன் டி டிஆர் ஒய்வி ரெட்டி அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்தியாவின் திட்டக்குழு டேஷ் மாதம் டேஷ் வருஷம் நிதி ஆயோக் என மாற்றப்பட்டது ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நிதி ஆயோக் என மாற்றப்பட்டது எல்பிஜி அதாவது தாராளமயமாக்குதல் தனியார்மயமாக்குதல் உலகமயமாக்குதல் முறை வளர்ச்சி டேசாமான் டேசாம் ஆண்டில் அப்போதைய நிதி அமைச்சர் டேஸ் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அது வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டில் அது அப்போதைய நிதி அமைச்சராக இருந்த மன்மோகன் சிங் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு பாராளுமன்ற அரசாங்கத்திற்கு மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டது வந்து ஆப்ஷன் டியில் வந்து இங்கிலாந்து இருந்தனா வெஸ்ட்டு வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் அதாவது வெஸ்ட் மினிஸ்டர் முறைன்னு சொல்லுவாங்க அரசியலமைப்பில் எந்த அட்டவணையில் இருபத்தி இரண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் ஆப்ஷன் சி எட்டா எட்டாவது பட்டியலில் 
இந்திய அரசியலமைப்பின்படி கீழ் வருவானவற்றில் மாநில பட்டியலில் இடம்பெறாதது எது மாநில பட்டியலில் இடம்பெறாதது வந்து குற்றவியல் விதி வந்து மாநிலத்தில் இடம்பெறாது ஆனால் மாநிலத்தில் இடம்பெறுகிற வேற என்னதான் காவல்துறை பொது அமைதி சிறைச்சாலை இது மூன்றுமே வந்து மாநில பட்டியலில் இருக்கக்கூடியது காவல்துறை பொது அமைதி சிறைச்சாலை இருக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவிற்கு ஒரு அரசியலமைப்பு உருவாக்குவதற்கு அரசியல் நிர்ணய சபையை இந்தியர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை முதன் முதலில் கூறியவர் ஆப்ஷன் பீல இருக்கூடிய எம் என் ராய் அப்படிங்கிறதும் செயல் செயற்துறை நீதிபதி தொடர்பாக கீழ்கண்ட எந்த ஒரு குற்று சரியானதல்ல சரியானதல்லனா தப்பு தப்பானது நான் ஆப்ஷன் சீல் தான் தப்பு செயற்துறை நீதிபதியால் பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவு உயர்நீதிமன்ற மறு ஆய்வு வரம்பு வரம் வரம்பு எல்லை குட்பட்டா வரம் வரம்பு எல்லைக்கு உட்படாதது உட்படாதல அது உட்படும் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை இப்போ ஆப்ஷன் ஏ செயற்துறை நீதிம நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்றத்துடன் கலந்து ஆலோசித்து மாநில அரசாங்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர் அது சரியானது செயற்துறை செயல்துறை நீதிபதிகள் மாவட்ட நீதிபதிகளுக்கு துணை நிலையில் உள்வார்கள் இதுவும் சரியானது இது வந்து வரம்புக்கு உட்பட்டதுன்னு வரணும் ஆனால் வரம்புக்கு உட்படாதுன்னு வந்து இது தவறானது அடுத்து செயற்துறை நீதிபதிகள் நீதித்துறை போன்ற பணியில் பணியில் உள்ளோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் சரியானது அடுத்து தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல ஆணையத்தின் முதல் தலைவர் யார்னா ஆப்ஷன் ஏ காக்கா காலோல் கலோல்கர் காக்கா கலோல்கர் அவள் தான் வந்து தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல ஆணையத்தின் முதல் தலைவர் அதாவது பிசி பிசி சொல்லுவாங்க அரசு வழி வழக்கறிஞரின் ஊதியம் மற்றும் இதர படிகளை வழங்குவது ஆப்ஷன் பி மைய அரசாங்கம் அல்லது மாநில அரசாங்கங்கள் எழுவத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அடிப்படையில் பெரு மாநகராட்சி பகுதி என்பது ஆப்ஷன் ஏ பத்து லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதியாகும் அடுத்து லோக் ஆயுத்தா அமைப்பு முதன் முறையாக நிறுவப்பட்ட மாநிலம் ஆப்ஷன் டி மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ பின்வருவனவற்றில் எது பொருந்தக்கூடியதுன்னா குழுக்கள் நோக்கம் போலாங்க சி பார்த்தீங்கன்னா ஜி வி கே ரா சாரி இதில் ஆப்ஷன் சி தான் இதோட ஆன்சர் அது பாருங்கள் குழுக்கள் நோக்கம் பல்வந்திரா மேத்தா குழு அப்படிங்கிறது வந்து சமுதாய மேம்பாட்டு திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை ஆராய்தல் அப்படிங்கிறதும் அசோக் மேத்தா குழு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களை பலப்படுத்துதல் ஜி வி கே ராவ் குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊரக மேம்பாட்டு மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு திட்டமும் எல் எம் சிங் குழு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ நிறுவனங்களை மேலும் பலப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மத்திய தேர்வாணிய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது டேஷ் வயது அப்படின்னா அறுபத்தைந்து வயதை வயது இவற்றில் எது முதலில் வருகிறதோ அதன்படி அதாவது அது அதோடய ஏஜ் வந்து அறுபத்தி ஐந்து ஆப்ஷன் ஏ இங்கே வந்து இப்போ மேக்ஸு இதுவும் மேக்ஸு 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 இது மேக்ஸு இது மேக்ஸு இதுவும் மேக்ஸு இது மேக்ஸு இதுவும் மேக்ஸு இதுவும் மேக்ஸு இல்லை இது மேக்ஸு இது மேக்ஸு மேக்ஸ் தான் இது இது மேக்ஸு எல்லாம் மேக்ஸ் தான் வருது மேக்ஸு மேக்ஸு இது மேக்ஸ் தான் போகுது மேக்ஸு எழுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் மேக்ஸ் வந்துடுச்சு ஆ டேஷ் ஆறானது இந்தியாவின் சிவப்பு ஆறு என அழைக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் டி வந்து பிரம்மபுத்திரா புவி அதிர்வு அலைகள் குறித்து கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் தவறான ஒன்று ஒன்றை அடையாளம் காண்க தவறானது பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை அலைகள் பெருத்த சேதத்தை விளைவிக்கக்கூடியது இது வந்து தவறான விடை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சரியானது பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை அலைகள் திட மற்றும் திரவ பொருட்களை ஊடுரு ஊடுருவும் தன்மை கொண்டது அது சரியானது இரண்டாம் நிலை அலைகளால் திரவத்தை ஊடுருவ இயலாது புவி மேற்பரப்பு அலைகள் நெட்டலைகள் புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள அலைகள் வந்து நெட்டலைகள் அது வந்து சரியானது சிறு குன்றுகள் மீதுள்ள இப்பகுதியின் தேயிலை தோட்டம் தோட்டங்கள் வந்து பில்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ஆப்ஷன் பியில் இருக்கூடிய அஸ்ஸாமின் சுர்மா பள்ளத்தாக்கு பகுதி அஸ்ஸாமின் சுர்மா பள்ளத்தாக்கு பகுதின்னு சொல்லுவாங்க பின்வரவற்றில் எவ எவ எவற்றுள் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்கள் இறங்கு வரிசையில் அமைக்கப்பட்டு உள்ளனர் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் உத்தரப்பிரதேசம் மகாராஷ்டிரம் பீகார் மேற்கு வங்காளம் அப்படிங்கிறது அதே பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டில் இதுக்கான ஆன்சர் சி பாருங்கள் வியாழன் வியாழன் வந்து யூரோப்பா அப்படிங்கிறதும் சனி வந்து டைட்டான் அப்படிங்கிற துணைக்கோளும் யூரேனஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரண்டா அப்படிங்கிறதும் நெப்டியூன் அப்படி வந்து ட்ரைட்டன் மெட் நெப்டியூன் வந்து ட்ரைட்டன் இதுக்கு ஆன்சர் சி பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டு இதுக்கான ஆன்ஸ் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி பாருங்கள் சர்வதேச விமான நிலையங்கள் நகரங்கள் டாக்டர் பாபா சாகோப் அம்பேத்கர் அப்படிங்கிறது வந்து நாக்பூர் பகுதியும் சிஹெச் 
சரண் சிங் சிஎச் சரண் சிங் அப்படிங்கிறது வந்து லக்னோ பகுதியும் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அப்படிங்கிறது வந்து வாரணாசியும் அது லோக் பிரியா கோபிநாத் பார்டோலியா அப்படிங்கிறது வந்து கௌகாத்தி கௌகாத்தி விமான நிலையத்தில் இருக்குது இந்தியாவின் மிக நீளமான உள்நாட்டு நீர்வழி பாதை அது வந்து ஆப்ஷன் டி வந்து ஹால்டியா அலகாபாத் கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை உலகக்கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் அதிக கோல்களை அடித்தவர் யார்னா ஆப்ஷன் ஏ மிரோஸ்லாவ் கலோலஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஏ தான் மின்காந்த அலையின் அதிர்வெண்ணும் மீ ஒலி அலையின் அதிர்வெண்ணும் ஒன்றாக இருக்கும்போது ஆப்ஷன் பி மின்காந்த அலையின் அலை நீளம் அதிகமாக இருக்கும் அமெரிக்க ஐக்கிய பிர பிரதிநிதிகள் சபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் இந்திய விம்சாவளி இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க பெண்மணி யார்னா ஆப்ஷன் டி பிராமிலா ஜெய்பால் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் எண்பத்தி எட்டாவது அகாடமி விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த அந்நிய மொழி பத படத்திற்கான விருந்து விருது பெற்ற திரைப்படம் என்னென்னா ஆப்ஷன் சி சன் ஆஃப் சோல் சன் ஆஃப் சோல் அப்படிங்கிறதும் டிசம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்தியா இந்தியா சிவில் அணுசக்தி ஒப் ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட நாடு எதுனா ஆப்ஷன் ஏ வியட்நாம் கணினி ஓய்வு நிலையில் இருக்கும்போது அதனுள் உள்ள தகவல்களை பாதுகாக்கும் மென்பொருள் அதாவது ஐப்போ கிராட் ஐ ஐப்போ கிரேடை உருவாக்கிய நாடு ஆப்ஷன் சி கனடா இந்தியாவின் முதல் ரயில்வே பல்கலைக்கழகம் எங்கு அமைகிறது ஆப்ஷன் பி வதோதரா வெளிநாட்டு கொள்கையில் மோடியின் மிஸ்டர் மிஸ்டர் டச் என்ற புத்தகத்தை எழுதுவர் அதான் மோடி மிண்டஸ் மிண்டஸ் டச் இன் ஃபாரின் பாலிசி அதை எழுதியவர் யார்னா ஆப்ஷன் ஏல கூடிய சுரேந்திர குமார் தமிழகத்தில் மத்திய அரசாங்கத்தால் முன்மொழியப்பட்டுள்ள பன்னாட்டு பெட்டக கப்பல் போக்குவரத்து முனைமை முனைமை அமைய உள்ள இடம் வந்து ஆப்ஷன் சி என்ஐஎம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அப்படிங்கிறதும் இப்போ ஆளுநர்கள் மாநிலங்கள் ஆகஸ்ட் ப ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரையிலும் ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அது வந்து நிஜாமா அப்துல்லா அப்படிங்கிறவர் வந்து மணிப்பூர்லையும் விபி சிங் பதோதரி பதோதரி வந்து பஞ்சாப் பகுதியும் பன்வாரி பன்வாரிலால் புரோஹித் அப்படிங்கிறவர் வந்து அஸ்ஸாம் பகுதிக்கும் பி சதாசிவம் வந்து யாருனா கேரளா பகுதி இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இருக்குது பாருங்கள் அடுத்தது ரெண் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் அமைச்சர்கள் அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஏ பார்த்திங்கன்னா பிரகாஷ் ஜவேடேக்கர் பிரகாஷ் ஜவேடேக்கர் வந்து மனிதவள மேம்பாட்டும் ஸ்மதிரி ராணி ஸ்மதிரி ராணி வந்து ஜவுளிக்கும் வெங்கையா நாயுடு வந்து தகவல் ஒளிபரப்பிற்கும் சுரேஷ் பிரபு வந்து ரயில்வே அமைச்சகத்துக்கும் தலைவராக இருக்கார் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ இரண்டு கம்பி சுருள் ஒன்று கொன்று அருகில் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் இரண்டு கம்பி சுருள்களுக்கு இடையே உண்டாக்கும் பரிமாற்ற மின் துண்டல் எதை சார்ந்திருக்கும் ஆப்ஷன் டி சுருள் சுருளின் சார்பு நிலையையும் அதன் சாய்வு நிலையையும் பொறுத்து மீ பரிமாற்ற மின் துண்டல் அமைந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் ரஷ்யாவில் நடந்த எந்த விளையாட்டில் திருவாரூரைச் சேர்ந்த அர்சினி உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்றார் ஆப்ஷன் சி சதுரங்க விளையாட்டில் பாரம் ஹிலான் என்பது ஒரு ஆப்ஷன் ஏ சூப்பர் கணினி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவாங்க உலகின் முதல் யோகா தினம் அனுசரிக்கப்பட்ட நாள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்தியாவில் உல உள் இந்தியாவில் உள்நாட்டிலே கட்டமைக்கப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆக ஆகஸ்ட் மாதம் சேவையில் இணைக்கப்பட்ட அணு நீர்மூழ்கி கப்பல் அதோட பேர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஐஎன்எஸ் ஹரிகந்த் ஹரிகந்த்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதானி பசும பசுமை ஆற்றல் லிமிடெட் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சூரிய சக்தி ஆலயத்தை இங்கு அமைத்திருக்கிறது ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாட்டில் இப்போ பட இயக்குனர் படம் ஆப்ஷன் ஏ தான் அதுக்கு சரியான லவ் அதோட பேர் என்பது லாவ் டியான்ஸ் லாவ் டியான்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தி ஹுமன் ஹூ லைஃப் தி ஹுமன் ஹூ லைஃப் லிஃப்ட் ஹூ லிஃப்ட்னு வரும் அடுத்து ஜார்ஜ் மில்லர் ஜார்ஜ் மில்லர் அப்படிங்கிறது வந்து மேட் மேக்ஸ் ஃபெரி ரோட் மேட் மேக்ஸ் ஃபெரி ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அலிஜெண்டரோ அலிஜெண்டரோ ஜி இனிரிட் இனிரிட் அது வந்து என்ன த ரிவிடண்ட் த ரிவிடண்ட் அப்படின்னா நாக நாகிட் ஆசன் ஜிடோ அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அன்னதர் டைம் அன்னதர் டைம் அதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் நாற்பது சென்டிமீட்டர் குவி தூரம் உள்ள குவியில் குவி வில்லையை இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் குவி தூரம் உள்ள 
குழிவில்லையுடன் ஒட்டும்போது ஏற்படும் இணைப்பின் திறனானது டேஷ் ஆகும் ஆப்ஷன் ஏ மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து டயாபேட்டார் கீழ்கண்டவற்றில் எவை மிக குறைந்த அலை நீளத்தை உடையவை அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸ் கதிர் வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஓசோன் படலம் எதை கிரகத்து கொள்கிறது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி புறவதா கதிர்களை அடுத்தது அரை ஆயுட்காலம் இரண்டு மணி நேரம் கொண்ட ஒரு கதிரிக்க தனிமம் எக்ஸ் ஆனது சிதறியுற்ற சிதையுற்ற நிலையில் தனிமம் ஒய்யாக மாறுகிறது டி மணி நேரத்தில் தனிமம் எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் விகிதம் ஒன்னிஸ் டி ஏழு எனில் டியின் மதிப்பு எவ்வளவு எவ்வளவு டியின் மதிப்பு எவ்வளோன்னா ஆப்ஷன் பி வந்து ஆறு மணி நேரம் ஹைட்ரஜனின் பி தொகுதி தனிமங்களுடன் இணைந்து தரும் சேர்ம சேர்மங்களின் பெயர் வந்து ஆப்ஷன் பி வந்து மூலக்குலர் ஹைட் மூலக்குலர் ஹைட்ரைட்ரைட்ஸ் சொல்லுவாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்புகளில் எது வலிமை குறைந்த அமிலம் மூலமும் வலிமை மிகுந்த காரம மூலமும் உருவா உருவானது ஆப்ஷன் சி என்ஏ சி அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க தாவர வளர்ச்சிக்கு பயன்படும் நுண் சத்தை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி வந்து துத்தநாகம் கூட்டுயிரி முறையில் நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தும் சவுக்கு சவுக்குனா அதாவது கோசுவானா கோசுவா கோசுவா ரைனா அப்படின்னு மர வேர் முடிச்சுகளில் உள்ள நுண்ணியறி வந்து ஆப்ஷன் பி வந்து பார்க்கியான் பார்க்கியான்னு சொல்லுவாங்க விலங்குகளின் விந்து செல் உற்பத்தியில் எக்ரோசோம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கும் செல் நுண்ணுறுப்பு எது ஆப்ஷன் சி வந்து கொள்கை உறுப்புகள் போலிக் அமிலத்தின் குறைபாடால் விளையும் நோய் நோய் வந்து ஆப்ஷன் ஏ இரத்த சோகை நியூக்ளியஸ் பசுங்கணிகம் மற்றும் மைட்ரோகாண்ட்ரியாவின் பொது பண்பை கண்டறிக ஆப்ஷன் சி நியூக்ளிக் அமிலம் வேர் முடிச்சுகள் உருவாகும் பொழுது வேர் முனைகளில் சுரக்கும் ஹார்மோன் எது ஆப்ஷன் ஏ ஆக்சிலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைட்டோப்ளாசத்தில் உள்ள செயல் திறனற்ற செல் நுண் உறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் பி வந்து ஏர்காஸ்டிக் பொருட்கள் ஏர்காஸ்டிக் பொருட்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏர்காஸ்டிக்கு அடுத்தது சமுதாய கூட்டு வாழ்க்கை கொண்ட பூச்சி எது ஆப்ஷன் டி கரையான்கள் அடுத்து தவறான தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது வந்து கேட்டிருக்காங்க தவறாக பொருத்த ஹார்மோன் சுரக்கும் செல்கள் தவறாக பொருத்தப்படுது ரெண்டு ப்ரோ லாக்டின் அப்படிங்கிறது அட்ரினல் மெலுடா அப்படிங்கிறது தவறானது அப்போ சரியானது பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டோடீரன் அப்படின்னா இன்டர் இன்டர்சிசியல் இன்டர்சிசியல் செல்கள் அடுத்து எக்ஸ்ட்ரோஜன் எக்ஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னா அது வந்து அண்ட சுரப்பி ப்ரோஜெஸ்டோரோஜன் போரோ ப்ரோஜெஸ்டோரோசன் அப்படின்னா காப்பஸ்லூட்டியம் இதெல்லாம் வந்து சரியானது பூமியில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி தற்போது இந்த நிலையை காட்டுகிறது ஆப்ஷன் பி விசை குறி வளர்ச்சி எக்ஸ்போ எக்ஸ்போட்டன்ஷனல் க்ரோத்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பாக்டீரியாக்கள் செல் சுவர் உருவாக்குதலை தடுக்க தடுக்கக்கூடிய உயிர் உயிர் எதிர்ப்பு என்னான்னா ஆப்ஷன் சி பெனிசிலின் கீழ்கண்ட கருத்துக்களில் சரியானதை சுட்டி காட்டுக அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஆப்ஷன் சி சிந்து மக்கள் சிந்து சமவெளி மக்கள் இரும்பை அறிந்திருக்கவில்லை இதுதான் வந்து சரியானது மற்றதெல்லாம் தவறானது டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டிக்கு வேதவாசி முறை ஒழிப்பிற்கு ஆதரவு கொடுத்த சமூக சீர்திருத்தவாதியின் பெயர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ இ வே ராமசாமி நாயக்கர் கீழ் கண் கீழ் காண்பவர்களில் எந்த ஐரோப்பிய போர் முறை மூன்றாம் கர்நாடக போருடன் தொடர்புடையது ஆப்ஷன் ஏ ஏழாண்டு போர் மாநில மாநில சீரமைப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆப்ஷன் சி நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்தது கீழ் கா கீழ் காண்பவற்றில் எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது ஆப்ஷன் சி கோத்வால் நிதி வசூலிப்பவர் அப்படிங்கிறது தவறானது அப்போ மீதி மூணு சரியானது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மீர் பக்ஸி மீர் பக்ஸி அப்படின்னா இராணுவ ஆலோசகரம் முக்தாசி முக்தாசிப்னா பொதுமக்களின் நடத்தைகளை தணிக்கை செய்பவரும் குவாத் உல் குவாஹி உல் குவாத்ஸு அப்படின்னா நீதி அலுவலர் நீதி அலுவலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டே வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கலிபங்கன் கலிபங்கன் இங்கே வந்து ராஜஸ்தானும் சுர்கோட்டடா சுர்கோட்டடா இல்லை கருக்கோட்டடா சுர்கோட்டடா தான் வரும் சுர்கோட்டடா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் பகுதியும் லோத்தல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காம்போ வளைகுடாவும் கீழடி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மதுரையிலும் உள்ளது இந்தியா இந்தியா ஹோம் ரூல் சொசைட்டி என்னும் அமைப்பை உருவாக்கியவர் வந்து ஆப்ஷன் பி சியாம்ஜி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவர்மா இந்தியா இந்தியா ஹோம் ரூல் சொசைட்டியை உருவாக்கினது சியாம்ஜி கிருஷ்ணாவர்மா கீழ்கண்டவற்றில் காலவரிசைப்படுத்துக 
அதில் கால வரிசைப்படியில் ஆப்ஷன் சீதா இருக்கான ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு வங்க பிரிவினை அதுக்குமா முஸ்லீம் லீக் தேற்றம் அதுக்கப்புறமா சூரத் பிளவு அதுக்குமா வங்காளத்தின் மறு இணைப்பு வங்காளத்தின் மறு இணைப்பு கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியாக புரிந்துள்ளது ரெண்டாவது தான் சரியாக புரிந்துள்ளது ஆப்ஷன் டூ வந்து வாஞ்சிநாதன் ராபர்ட் வில்லியம் ஆஸ் அப்படிங்கிறதா சரியான இது மற்றதெல்லாம் தப்பு தவறானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் பாட்னாவில் நடைபெற்ற அகில இந்திய சோசியலிஸ்ட் கட்சி மாநாட்டின் தலைவர் யார் ஆப்ஷன் பி ஆச்சாரியா நரேந்திர நரேந்திர தேவா அப்படிங்கிறதும் ம விரவை விதவை மறுமணம் எந்த ஆண்டு சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்டது ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் அது பின்வரும் இணைகளை கருத்தில் கொள்க சரியான இணையை தேர்வு செய்க சரியானது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் இரண்டு தான் சரியானது அதில் வந்து ஊட் சரிக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலும் ஹென்டர் கமிஷன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டும் மீதி மீதி இருக்கிறதுலாம் வந்து தவறானது பல்கலை சட்டம் வருதா கல்வி முறை இதெல்லாம் வந்து தவறாக கொடுத்துருக்காங்க வருஷங்கள் அடுத்தது பின்வரவனவற்றில் எது சரியாக பொருந்த பொருத்தப்படவில்லை தவறானதுன்னு கேட்டுருக்காங்க சரியாக பொருத்தவில்லை ஆப்ஷன் டி மட்டும் சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியாக பொருத்தப்படவில்லைன்னா அப்போ இந்தியன் இந்தியன் மே மிரர் அப்படின்னா டி என் தாகூர் வந்தே மாதிரம் மேடம் காம்போ ட்ரை யூனன் அப்படின்னா டிஎஸ் மஜி பாம்பே ஹெர்லோடு ஹெர்லோடுனா ஜே ஏ ஹாக்கி இதில் பாம்பே ஹெர்லோட ஜே ஏ ஹாக்கி தான் சரின்னு நினைக்கிறேன் இங்கே சரியாக பொருத்தப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டி மட்டும் சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீதி மேலே இருக்கிற மூணு ரைட் ஆக்கலாம் கீழே இருக்கிற ரைட் ஆக்கலாம் அது குழப்பமாக இருக்குது கிராம பஞ்சாயத்துக்களை உருவாக்க உருவாக்குவதோடு தொடர்புடைய இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அரசு வழி அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறை கொள்கைகள் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு திறந்த பொருளாதாரத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை கணக்கிடும் போது எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியவை வந்து ஆப்ஷன் ஏ நுகர்வு மொத்த முதலீடு அரசு வ செலவு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி இதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம கணக்கணும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிர்ணயம் எந்த வர்க்கத்தினருக்கு ஆதரவாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ விவசாயிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டவற்றில் எந்த வரியானது மறைமுக வரிமுறை ஆகும் ஆப்ஷன் பி சேவை வரிமுறைகள் தான் மறைமுக வரி மீதிலாம் வந்து நேர்முக வரியாக இருக்கலாம் வருமான வரி வட்டின் மீ வட்டி மீதான வரி கூட்டமை வாத கார்பரேஷன் வரியெலாம் வந்து நேரடி வரி தான் சேவை வரி தான் மறைமுக வரி இந்திய நாட்டின் மனித வளர்ச்சி குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் மா மாற்ற எந்த நாட் மற்ற எந்த நாட்டை விட உயர்வானதாக இருந்தது அப்படின்னா ஆப்ஷன் மூணாவதில் இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷை விட உயர்வாக இருந்தது அவ்வளோதான் இந்தியாவின் மொத்த ஆற்றலில் எத்தனை சதவீதம் ஆற்றல் இந்திய அரசு இறக்குமதி மூலம் பெறுகிறது ஆப்ஷன் ஏ முப்பது சதவீதம் அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற நில சீர்திருத்த நிபுணர் திரு லேட் ஜினிஸ்கி இந்தியாவில் நில சீர்திருத்தம் பற்றி முழுமையாக ஆராய்ந்த பின்னர் தமிழ்நாட்டில் பின்வரும் மாவட்டம் மிக மோசமான நிலை குத்தகையை கொண்டுள்ளது என கூறியவர் ஆப்ஷன் சி தஞ்சாவூர் பகுதி காட் அமைப்பு வளர்ந்த நாடுகளுக்கு சாதகமாக செயல்படுவதை மறைமுகமாக குறிப்பிடுவது ஆப்ஷன் ஏ பணக்கார ச மக்களின் சங்கம் பணக்கார மக்களின் சங்கம் கீழ்கண்ட எந்த ஒரு வழக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு விதி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் வாழ்வதற்கான உரிமையோடு நேரடியாக தொடர்பில்லாதது தொடர்பில்லாததுன்னு ஆப்ஷன் சி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் எதிர்த்தால் எதிர் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது தொடர்பு இல்லாது ஆனால் தொடர்பு இருக்கக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கே கோபாலன் எதிர் மதராஸ் மாகாணமும் மேனகா காந்தி எதிர் இந்திய ஒன்றியமும் அதே நடைபாதை வா வாழ்வோர் வழக்கு அவ இந்த இந்த கேஸ்லாம் வந்து அரசியலமைப்பு விதி இருபத்தி ஒன்றோட தொடர்புடையது இந்தியாவில் சட்ட விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பயன்படுத்தி முதன் முதலில் தேசிய அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் அரசியலமைப்பு சட்ட விதி நூற்றி எழுபதின் படி மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் உயர் எண்ணிக்கையானது ஆப்ஷன் ஏ ஐநூறுக்கு மிக அமலும் அறுபதுக்கு குறையாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் நிர்வாக ஊழல் கண்காணிப்பு பிரிவை உருவாக்கியவர் உரு 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 பிரிவை உருவாக்கியது ஆப்ஷன் பி உள்துறை அமைச்சகம் இந்திய அரசால் மத்திய மாநில உறவு சம்பந்தமாக சர்க்காரிய குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு பொதுநல வழக்கு பற்றி கீழ் கண்ட எந்த கூற்று உண்மை அல்ல உண்மை இல்லாதது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கில் உள்ள ஒரு மனுவை தகுந்த உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற இயலாது அப்படின்னா அது வந்து இயலும் மாற்ற முடியுங்கிறது தான் இதில் சரியான விடை அதே மாதிரி மீதி எல்லாமே சரியானது பொதுநல வழக்கை தகுந்த உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றலாம் பண்ணலாம் பொதுநல வழக்கினுள் கடிதத்தை தனி ஒரு நீதிபதிக்கு அனுப்பாமல் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் 
அப்படிங்கிறது பொதுநல வழக்கு உயர்நீதிமன்ற வரம்பின் கீழ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஜம்மு காஷ்மீரின் ஆட்சியா ஆட்சியாளராக இருந்தவர் யார்னா ஆப்ஷன் பி மகாராஜா ஹரிசிங் அப்படிங்கிறவரும் இந்த ஒரு இந்த ஒரு விதி இல்லாவிட்டால் அரசியலமைப்பு வீண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு விதியை தவிர வேறு ஒன்றையும் குறிப்பிட மாட்டேன் இவ்விதி தான் இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆன்மாகவும் இதயமாகவும் விளங்குகிறது என்று கூறியவர் என்ன ஆப்ஷன் பி பி ஆர் அம்பேத்கர் பிரசவ கால பதினோரு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அவசர நிலை பிரகடனத்தின் போது அடிப்படை உரிமைகளை முடக்கி வைக்கும் முறையை எந்த நாட்டு எந்த நாட்டை பின்பற்ற நமது அரசியலமைப்பில் சேர்த்துள்ளோம் ஆப்ஷன் டி ஜெர்மனியம் ஜெர்மனி அப்படிங்கிறது கோலஸ்லா குழு யாருடைய இறப்பு குறித்து மறு விசாரணை செய்ய உருவாக்கப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏ சுபாஷ் சந்திர போஸ் இறப்பை குறித்து மறு விசாரணை செய்ய உருவாக்கப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பில் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது விதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்னாதுன்னா அரசு ஆப்ஷன் ஏ அரசியலமைப்பு தொடர்புடைய வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யும் வரம்பெல்லை பற்றியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரி மாநிலங்கள் பங்கேற்க வழிவகை செய்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் வந்து ஆப்ஷன் ஏ எழுபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் இப்போ மேக்ஸ் இது மேக்ஸு இதுவும் மேக்ஸு இதுவும் மேக்ஸு இந்த மேக்ஸு தான் மேக்ஸு இதுவும் மேக்ஸு 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 எல்லாமே மேக்ஸ் தான் இது சரி இப்போ பட்டியல் ஒன்று கோள்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஆன்சர் வந்து பி செவ்வாய் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுகை காலம் சொல்லுவாங்க செவ்வாய் வந்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்களும் பூமி வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களும் புதன் வந்து எண்பத்தி எட்டு நாட்களிலும் வெள்ளி வந்து இரநூத்தி இருபத்தைந்து நாட்களும் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி புவி அதிர்வு இடைவெளி என்னும் கலைச்சொல் எதனை குறிக்கிறது ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஒரு பிரதேசம் அதாவது ஒரு ரீஜன் சொல்லுவாங்க பஞ்சாப்பின் பெரசுரப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹரிக் நீர்த்தேக்கத்தில் தோன்றும் நீர்ப்பாசன கால்வாயை அடையாளம் காண்க ஆப்ஷன் பி இந்திரா காந்தி கால்வாய் கூற்று ஏ புற ஐன சூறாவளிகள் மத்திய அச்ச பகுதிகளில் தோன்றுகின்றனர் ஆப்ஷன் காரணம் ஆறு வந்து வெப்பம் மற்றும் குளிர் வழிமுகங்கள் மத்திய அச்ச பகுதிகளில் இணைக்கின்றனர் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ மற்றும் பி சரி இரண்டும் சரி ஆறு வந்து ஏவிற்கு சரியான விளக்கமாகும் அடுத்தது ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ள நதி வந்து ஆப்ஷன் ஏ சாராவதி அப்படிங்கிறதும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஐஏஏஎஃப் இன் சிறந்த பெண் தடகள விருந்த தடகள விருது பெற்றவர் யார்னா ஆப்ஷன் பி அல்மஸ் அயனா அப்படிங்கிறவரும் இப்போ துறை சார்ந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர்களின் விவரங்கள் கொடுக்க கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் பண்ணுங்கள் துறை அதுமா நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வென்றவர் மூணாவது இருப்பட ஜிவான் மேனு மேனுவால் சாண்டேஸ் சாண்டேஸ் அப்படிங்கிறோம் மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு ரெண்டாவது யோசினோரி ஓசிமி அப்படிங்கிறோம் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வந்து டேவிட் தொலுசஸ் டங்கன் ஹெம் ஹோல்டன் மைக்கல் கோட்ஸ் செரிலியஸ் அப்படிங்கிறது வேதியலுக்கான நோபல் பரிசை வந்தது ஜீன் பைரி சாவேஜ் ரோஜர் ஸ்டான் ஸ்டாண்டோட் பெர்னாட்டா எல் ரிங்கா அப்படிங்கிறதும் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான எஃப்ஐசிசிஐயின் அவை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர் யார் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ பங்கஜ் ஆர் பட்டேல் அப்படிங்கிறதும் ஏழாவது உலக ஆயுத் ஆயுர்வேத மாநாடு நடந்த இடம் வந்து ஆப்ஷன் சி கொல்கத்தா தமிழ்நாடு த லேண்ட் ஆஃப் வேதிஸ் வேதாஸ் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் வந்து யாருனா ஆப்ஷன் ஏ ஆர் நாகஸ்வாமி அப்படிங்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் சிபிடிடியின் அதாவது மத்திய நேரடி வரி வாரியத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா அவர் ஆப்ஷன் ஏ சுசில் சந்திரா அப்படிங்கிறவரும் இந்தியாவில் மிக நீளமான மிதிவண்டி நெடும்பாதை நெடும்பாதை எங்குள்ளது ஆப்ஷன் ஏ உத்தரப்பிரதேசம் ஐஎன்எஸ் கர்ணா ஜூலை பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கப்பல் படையில் சேர் கப்பல் படையில் சேர்த்த இடம் வந்து ஆப்ஷன் சி விசாகப்பட்டினம் ஆளில்லா போர் வான்வழி வாகனம் யூசிஏவி அதை ரஷ்டம் ரஷ்டம் டூ வை உருவாக்கி மற்றும் உருவாக்கி மற்றும் மேம்படுத்தியது வந்து எதுனா ஆப்ஷன் ஏ டிஆர்டிஓ 
டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று இந்திய விமானப்படையின் தலைவராக பொறுப்பேற்றவை யாருன்னா ஆப்ஷன் சி பி எஸ் தனோவா பி எஸ் தனோவா கீழ்கண்ட எந்த மாநிலங்களில் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறாத நடைபெறாதது நடைபெறாதது வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஹரியானாவில் வந்து நடைபெறாதது நடைபெறலை அதே மாதிரி பஞ்சாப் உத்தரகாண்ட் கோவாவில் வந்து பிப்ரவரி மாதத்தில் நடந்திருக்கு எட்டாவது பிரிக்ஸ் மாநாடு நடந்த இடம் வந்து ஆப்ஷன் டி வந்து கோவா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான ஆஸ்கார் தொழில்நுட்ப விருதினை பெற்ற கிராண்ட் பாட் கிராண்ட் பாட் இந்தியாவின் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து ஆப்ஷன் சி வந்து கோயம்புத்தூரை சேர்ந்தவர் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மறைந்த பேரரசர் சி வி விஸ்வேஸ்வரா 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 விஸ்வேஸ்வரையா நிபுணர் நிபுணராக இருந்த துறை வந்து என்னென்னா ஆப்ஷன் சி கருத்துளைகள் கருத்துளைகள்னா பிளாக் ஹோல்ஸில் வந்து இதாக இருந்தது டிசம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் டிஜிட்டல் நிதி தொடர்பான கல்வி அறிவு திட்டத்தை துவக்கி வைத்தது வந்து எதுனா ஆப்ஷன் ஏ மனித மத்திய மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் புதிய எய்ம்ஸை தொடங்க பிரதம மந்திரியால் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட இடம் வந்து ஆப்ஷன் ஏ கோரக்பூர் அப்படிங்கிறது எந்த பந்து பூந்தாட்டத்தை எந்த பந் பூப்பந்து ஆட்டத்தை பட்டத்தை பி வி சிந்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வென்றார் ஆப்ஷன் ஏ சீனா திறந்த பெருந்தொடர் சூப்பர் சீரியஸ்னு சொல்லுங்க சீனா ஓப்பன் சூப்பர் சீரியஸ் முதல் இந்திய அமெரிக்க யுஎஸ் செனட்டர் ஆனவர் யார் அவர்னா ஆப்ஷன் சி கமலா ஹரிஸ் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தில் இந்தியா ஓர் இருண்ட சகாப்தம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்னா ஆப்ஷன் பி சசி தரூர் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியிடப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று பி வி நரசிம்மராவ் எவ்வாறு வரலாறு படைத்தார் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் வந்து யாருனா ஆப்ஷன் ஏ சஞ்சாய் சஞ்சாய் பாரு அப்படிங்கிறதும் தற்போதைய ஐநா சபையின் பொது செயலாளராக ஆந்தோனியா ஆந்தோனியா சுட்டரஸ் எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர் ஆப்ஷன் பி போர்ச்சுகல் மாநிலத்தை சார்ந்தவர் ஆந்தோனியா குட்டரஸ் குட்டர் கட்டரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட கிராமம் அதாவது ஹகோதரா ஹகோதரா அமைந்துள்ள மாநிலம் ஹகோதரா அமைந்துள்ள மாநிலம் எங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ குஜராத் மாநிலம் அவள்தான் முடிஞ்சது